do la parola al professor Testa. Eh, buongiorno a tutti, grazie agli organizzatori per l'invito. Come eh, veniva detto pochi istanti fa, mi scuso fin da ora, purtroppo devo andare in commissione attività produttive alla Camera per un incontro e non riesco a ascoltare chi mi segue eh, e il dibattito. Però ho ascoltato prima. E quindi eh, devo dire che eh, non, non mi ritrovo moltissimo, e mi dispiace che Edo non ci sia, nelle considerazioni svolte da, da Edo Ronchi. E, e vorrei brevemente spiegarvi perché, visto che di questo dobbiamo parlare, del, di quello che oggi viene presentato, poi ho da aggiungere due cose su Enea. Non mi ritrovo perché, a parte che è evidente che il, credo anche nell'intenzione di chi ha promosso questa cosa e di chi ci ha lavorato, eh, non voler mettere in discussione gli obiettivi che si è data l'Unione Europea, insomma è un'altra la finalità, cioè, no, no, non è che si pretende di, di confondere, di, di, di misurare, di mettere sullo stesso piano le percezioni con, con gli obiettivi e i target del, del, dell'Unione Europea. Ma al di là di questo io credo che il valore di, questo, di quello che oggi ci è stato presentato al di là poi dei cambiamenti, dei perfezionamenti, del, del, della raccomandazione a non innamorarsi del numerino che viene fuori perché tutte le volte che tu costruisci un modellino che poi ti dà un numero, alla fine il numero diventa un dato certo e tutte le ipotesi che hai fatto per ottenere quel numero te le dimentichi e quindi alla fine quel numero lì è... Ecco. Ma questo voglio dire è abbastanza scontato quando si parla di, di modelli eh, di questo genere, anche quando si parla di modelli anche molto più semplici, quando all'università spieghi agli studenti i modelli per valutare la convenienza degli investimenti, gli dici sempre attento, tu fai delle ipotesi, poi non innamorarti del numero che viene fuori, perché se il numero che viene fuori, se ti dimentichi le ipotesi che hai fatto, guarda che puoi prendere assolutamente lucciolo per lanterne. Quindi non credo che questo sia il, quello che chi ha proposto, quello che oggi ci è stato presentato voleva fare. No, a me pare invece che sia positiva la valenza che diceva il Presidente Bocchiola, mi pare, eh, all'inizio del suo intervento, e cioè attenzione che quando si parla di interventi in campo energetico, io direi quando si parla di interventi in campo infrastrutturale in generale, eh, abbiamo a che fare con cose complesse. E una dimensione sola non dà l'idea piena di quello eh, della complessità. Dobbiamo aggiungere altre dimensioni. Poi, eh, guardate, io eh, nel, in agosto con una eh, mia collega più giovane ho, ho, ho fatto un lavoro che si intitola, che è uscito su manage, management delle infrastrutture, si intitolava Sostenibilità tecnico-ingegneristica ed economico-sociale, la nuova sfida per il sistema energetico italiano. Non è che dico esattamente le cose che sono state dette qua, perché ci può anche ragionare di cose diverse, ma però il tema è quello, e cioè, attenzione, che una dimensione sola della sostenibilità non è sufficiente per capire cosa, di che cosa si tratta. E, per esempio, ma non vi faccio perdere due minuti, in, in quel lavoro io dicevo, attenzione, Sostenibilità interpretata sempre in termini ambientali in Italia. Quando tu parli del sistema elettrico, per esempio, al di là della sostenibilità ambientale, e quindi che se tu metti delle fonti che non inquinano, 
da un certo punto, il, le pale eoliche non sono il carbone come diceva Ronchi, bene, però se metti solo pale eoliche quel sistema elettrico lì non sta in piedi, perché purtroppo le pale eoliche sono discontinue, non programmabili e allora devi o trovare degli accumuli o trovare dei sistemi di, di integrare varie fonti diverse in modo tale da, da ottenere una cosa che stia in piedi, perché se no non sta in piedi. E quindi c'è una dimensione della sostenibilità che, che va al di là della pura accezione ambientale e che diventa una dimensione anche appunto di equilibri tecnico-tecnici che poi diventano anche equilibri di tipo economico, perché naturalmente una sostenibilità ambientale potrebbe entrare in conflitto con un tema di sostenibilità economica. Cosa intendo per sostenibilità economica? Banalizzo. Prezzi dell'energia per le famiglie e per le imprese soprattutto. Perché se io ho la sostenibilità ambientale massima, ma questo fa sì che dal punto di vista dei costi dell'energia per il sistema paese io non sia più in grado di rendere competitive le imprese eh, o non ho ottenuto una sostenibilità tu curo, ho ottenuto una sostenibilità da un punto, in un'accezione che non tiene conto delle altre e questo secondo me potrebbe essere uno dei rischi che abbiamo corso negli anni che ci stanno alle spalle poi guardate a me non interessa tanto inserirmi nella disfida uh, un po' insomma come inista tra eh, andà, va tutto bene quello che è stato fatto va tutto male è stato fatto credo che alcuni limiti ci siano stati forse dovevamo recuperare dei, dei ritardi eh, e quindi probabilmente magari non c'erano tutte le non, non, in quel momento non si sono percepite altre soluzioni possibili eh, dobbiamo cercare se abbiamo sbagliato di imparare da quegli errori e di non farne degli altri per non farle degli altri e mi avvio davvero a, 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 a finire eh, per non farne degli altri quindi per fare un passo in avanti in questa dimensione vabbè Cosa ci sono? Cosa c'è da fare? Riallacciandomi a quello che veniva illustrato stamattina, eh, lavorare anche sulle percezioni. Io non sono così convinto, eh, non ho un giudizio liquidatorio sull'analisi delle percezioni, perché sono percezioni, ma mi danno l'idea di quello che pensano i miei è l'ambiente in cui sono vivo in cui devo operare in cui devo costruire qualcosa in cui devo fare e sapere quelle che possono essere le percezioni mi può aiutare a mettere in atto gli strumenti per se sono percezioni che io ritengo sbagliate o se sono percezioni che magari si basano su scarsa conoscenza di alcune problematiche che sono molto diffuse eh, vabbè, potrei farvi tanti esempi che facciamo spesso che, di cui spesso si, si ragiona si, si ragiona in università ma comunque insomma anche proprio rispetto all'insegnamento universitario comunque insomma se la percezione eh, guarda, questo ve lo faccio per darvi un'idea della percezione e di come la percezione possa essere sbagliata Adesso le università si stanno attrezzando per cercare di andare a capire quello che vogliono i clienti. I clienti sono diventati gli studenti, le famiglie e cose del genere. Allora, se voi chiedete a uno, a uno che si iscrive a medicina quali sono le cose importanti per lui e gli mettete tutto un elenco di cosette, eh, vi risponderà che contano tutte le competenze tecniche e che le capacità relazionali non contano niente. Devo sapere come usare questa macchina, come usare quest'altra, come... Ecco. Dopodiché tutti noi che abbiamo esperienza di 
Sper, speriamo limitata, ma magari ce l'abbiamo per qualche parente, per qualche persona amica o cosa del genere, che abbiamo avuto a che fare col mondo della medicina, sappiamo che spesso quello che ti fa la differenza è trovarti di fronte a una persona che ti spiega, ti aiuta a capire e, 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 e poi... Questo banalizzando e restando l'esperienza di ognuno di noi, ma poi se poi pensate a tutto quello che è la prevenzione, è chiaro che le capacità relazionali anche nel settore della sanità sono quelle che poi ti consentono di lavorare sulla prevenzione e quindi di evitare di trovarti davanti alla cosa. Bene, quindi lo studente che si iscrive a medicina pensa valuterà la medicina sulla base delle quantità scientifiche e considererà a tempo perso le capacità relazionali. E invece non è giusto, non è giusto, è sbagliato. Solo che lui non lo sa, come facciamo a fargli cambiare idea? Dobbiamo sapere che ha delle percezioni, che ha delle percezioni sbagliate e lavorare per cambiargliene. Se no, verrà fuori un altro di quelli che non è capace di... Allora, scusatemi per l'esempio. Quindi le percezioni non sono una cosa, cioè rendersi conto di come vengono considerate certe cose ti aiuta a capire come puoi intervenire ne devi tener conto e poi come puoi fare a cambiare se pensi che sei così sicuro che quella percezione sia sbagliata e quindi va cambiata come si fa un passo in avanti su questi temi e qui vi devo dire velocemente quello che stiamo cercando di fare come NEA e che abbiamo fatto anche nel passato e sul quale vogliamo continuare e cioè ricerca, 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 ricerca perché alcuni di questi temi di multidimensionalità si possono uh, uh, risolvere continuando sulla strada dell'approfondimento dei temi, della ricerca delle soluzioni tecnologiche e non tecnologiche per affrontare alcuni di questi problemi eh, in, in questo campo noi come NEA stiamo eh, ragionando molto di un terreno che non è nuovo ma che pensiamo sia quello del futuro senza abbandonare evidentemente tutti gli aspetti tecnologici che ci vedono primeggiare a livello europeo e anche a livello mondiale in alcuni campi e eh, stiamo, siamo convinti che ci sia un mondo che si apre rispetto al quale anche le imprese del mondo dell'energia forse dovrebbero fare qualche passo in avanti non solo di comunicazione ma anche di pratica che è quello del, dell'efficienza energetica. Noi siamo convinti che ci sia una prateria immensa di cose da fare, la prateria immensa c'è ovunque, c'è particolarmente nel, nel pubblico che è, dovrebbe essere avanti e invece su queste cose è assolutamente fermo anche per ragioni di tipo eh, leggi di stabilità, difficoltà di... Eh, scambiare investimenti con spese di gestione annuali e quindi eh, da questo punto di vista siamo intenzionati a eh, intervenire sempre più significativamente in questo campo chiedendo a tutti gli stakeholder e a tutti gli interlocutori di confrontarsi con noi sulle possibilità di eh, lavorare su que in questo campo. Questo campo che ha un vantaggio, e finisco, fantastico rispetto alle cose che abbiamo fatto negli anni più recenti. E il vantaggio è che sul non solo l'efficienza energetica diminuisce i consumi e quindi abbassa i costi, rende più competitivi, ma c'è un altro vantaggio, che tutto quello che serve per fare efficienza energetica siamo capaci di farlo in Italia. E quindi dietro a questa scelta si può costruire una filiera industriale. Tra le altre, guardate, l'efficienza energetica ha anche il, un, un vantaggio, è eh, che allo stato attuale le tecnologie non hanno significativi fattori di scala. Cioè ci sono campi nei quali se tu non sei grandissimo è meglio se fai neanche a meno di provarci. Sull'efficienza energetica, le tecnologie attuali sono tecnologie che possono essere alla portata anche del nostro sistema di piccole e medie industrie. 
di cui tanto parliamo e che spesso invece eh, eh, rispetto al quale non siamo conseguenti per, eh, con, con le scelte di politica industriale tanto che negli ultimi anni sono le piccole e medie imprese sono quelle a cui abbiamo fatto pagare l'energia più cara che a tutti, più cara che ai grandi, più cara che alle famiglie. Gli unici che pagavano tutto anche per gli altri erano le piccole e medie imprese. Allora, se intensificare gli sforzi in questo campo può essere una, una strategia che ha sia il vantaggio di aumentare la competitività del nostro sistema eh, produttivo, ma anche quella di costruire filiere industriali che ci consentano di... Eh, aumentare la già buona posizione che noi abbiamo nei confronti dei competitor in questo campo e diventare leader a livello mondiale delle tecnologie in questo campo. Ci sono tutte le condizioni e noi crediamo che sia importante lavorare in questa, in questa direzione. Eh, del progetto e del quadro l'ho detto, due cosine sull'Enea dovevo dirle, vi ringrazio e mi scuso se devo andare via fra cinque minuti, ma purtroppo c'era un altro impegno. Grazie. Va bene, grazie mille. Io vorrei aggiungere solo una cosa, il concetto uh, delle percezioni. In effetti è, è, è proprio in base a come eh, le tematiche energetiche vengono percepite che c'è la possibilità di ottenere il consenso sociale sui vari interventi sul territorio, quindi le percezioni non sono da sottovalutare, anzi eh, eh, sono, sono estremamente importanti, significa come la gente poi vive di pancia e le decisioni molte volte sono prese di pancia e l'unico modo per, eh, per aiutare le persone a percepire in un modo corretto e, e dare informazione, quindi questo è anche un po' il nostro, il nostro scopo, è proprio questo, attraverso uno strumento fornire informazioni per aiutare le persone, gli addetti ai lavori e chi non è detto ai lavori ad avere una corretta visione delle, delle problematiche energetiche ed ambientali.